വലതു മാറി ഇടതു മാറി ഇനി മാറാൻ ഇടയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞെരിഞ്ഞവർന്നു വലിഞ്ഞവർന്നു എന്റെ കള്ളു ചാപ്പിലെ ദൈവങ്ങളെ അയ്യോ എന്റെ കളിപ്പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് കളിയാടിടത്തെ അങ്ങനങ്ങനങ്ങനെ കള്ള് ഗ്ലാസ് കയ്യിലെടുത്ത് അയ്യോ ഷാപ്പ് മാറിപ്പോയല്ലോ അല്ല തല മാറിപ്പോയല്ലോ ഒരു മഹായോഗി വൺ മില്യൺ കളരി കാശാൻ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിന്ന് കരയുമ്പോ നിങ്ങളാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് വെമ്മാറില്ലേ വെമ്മാറില്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കടോ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ എൻട്രി പഞ്ച് പോയില്ല ഇതാണോ എന്റെ എൻട്രി പഞ്ച് ഇതാണോ എന്റെ എൻട്രി പഞ്ച് എന്റെ എൻട്രി പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് മൂലയോടെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കയറിലേ കൂടി ഊർന്ന് വന്നിട്ട് മൂന്ന് പവന്റെ മല അല്ല മൂന്ന് ഡൈവ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറന്നിറങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ എൻട്രി പഞ്ച് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കണ്ട ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നു മനസ്സിലായ കാര്യന്ന് വടക്കൻ കളരിയുടെയും തെക്കൻ കളരിയുടെയും തുളുനാടൻ കളരിയുടെയും മാർമ്മം തൊട്ടറിഞ്ഞ മഹാമാന്ത്രികൻ സർവശ്രീ പകുതി 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 ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഹായോഗിനെ കാണാൻ കൊതിച്ചല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുപൂജ കളപാഭിഷേകം ഭസ്മാഭിഷേകം ഗന്ധ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ദേഹത്ത് ചെയ്യാം അങ്ങാടെ പോയിട്ട് റെസീറ്റ് മുറിക്കണം സുഭാഷ് ഉണ്ടാട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കില്ലാത്ത രോഗമില്ല എൻ്റെ രമേശ് സാറെ രമേശ് സാറെ ഇത് കേൾക്കണം പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാ അച്ചുവട്ടനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ തലയൂറ്റി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഊണ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കാരണം വിശന്നാൽ അച്ചുവട്ടിൻ്റെ ബോധം പോകുന്നത് അസുഖം അതാത് സർവശ്രീ തച്ചോളി അച്ചു നമസ്കാരം സാർ അച്ചുവട്ടം വന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ അത് വന്നത് ഒന്നുമല്ല പുതു തലമുറ ഇപ്പൊ ലഹരിക്ക് എതിരല്ല അതിനൊന്നും തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് അച്ചുവട്ടന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഈ കളരി സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ ഇപ്പൊ ജിമ്മ് കരാട്ട് ജൂഡോ അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നില്ലത് അപ്പൊ രമേശ് സാറ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് എന്റെ കളരി പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഒന്നും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരണം സാറിനും വരാൻ കാരണം ഫ്ലെക്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ടീസും അടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വലിയ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് കാരണം സ്റ്റാമ്പിനാണല്ലോ വില എന്ത് തരും വന്നാല് നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ ആ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കളരി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കേടുണ്ടാവും ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാന്ന് ചഞ്ചലാക്ഷി ചന്ദ്രകാന്തമാല ചൂടും തമ്പുരാട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇടതക്ക് ഇതൊക്കെ വിശ്വാസം വേണ്ട കളരി അറിയോന്ന് ഏത് കളരിയിലാ പഠിച്ചേ ഞാൻ കളരി പഠിച്ച കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അച്ചു ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചരിത്രമില്ല ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് പോയി പത്തൊമ്പതറിയോ ഇരുപത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ആറിന് നിനക്ക് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് ഫാനിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റൊന്ന് കളരി അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാന്നില്ല പുസ്തകം 
അതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം പഠിച്ചു ബാക്കി ചെതള പിടിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പേജ് അടവുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടവുകൾ അറിയാം പഠിപ്പിക്കട്ട വളരടിയെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു അടിച്ചു ഇപ്പൊ വാള കൈമ്മ ഇല്ലതുകൊണ്ട് വെട്ടി വെട്ടി Welcome back one second! That's one more thing. One more thing. I'm going to get started. 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 എന്നോട് ഇവളടവ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വിദേശികൾ ഇപ്പൊ കളരി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിമാനം കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കേട വസ ഇറങ്ങിയാലും എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അച്ചു ഗുരുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു വനിത വിദേശ വനിത വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കളരി പഠിച്ചു ഒരാറ് മാസം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നു കാരണം ഈ കച്ച കെട്ടുന്നതിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ കച്ച കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആരും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കച്ച വിദേശ വനിതയെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം ഉണ്ട് ബേക്കൽ വന്നിട്ട് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ന്യൂസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മാസം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്നു ഈ അതല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അത് കണ്ടു ഞാൻ ആ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഊരിറ്റ് വന്നു പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തതി പരമ്പരകളില്ല ഇതൊന്ന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർമ്മ മറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കളിയിലെ ഏഴാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മീൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് മർമ്മം മറിയുന്ന രണ്ടാൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഘമിത്രം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയൽവക്കത്തെ നമ്മളെ ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യസനമായ കാര്യം ഞാൻ ഇടാം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ചുവാട്ടിന് കുറച്ച് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ ഈ അഭ്യാസികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല മെയ്വഴക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വയറൊക്കെ എങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് എന്താ മനെ അഭ്യാസികൾക്കൊരു ബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വയറൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചാടി ആകെ ഒരു മെനഘട്ട രൂപമാണല്ലോ എടാ നമുക്കൊരു ചവിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നോട്ടൊക്കെ തടുക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനോട് എടുക്കാലോ നല്ല ഒരു ജ്ഞാനിയും അജ്ഞാനിയാണ് മനസ്സിലായോ സാറേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ എന്ത് തരാൻ പറ്റും വിളിച്ച് അവിടെ വരെ വരുന്നതിന് നമ്മുടെ വരുന്നതിന് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഉദ്ഘാടനം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സാറിന് ഒരു കവർ തരും അതിലെന്തുണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു മര്യാദ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയല്ലേ എനിക്കിവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും പരിപാടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അന്തരീക്ഷം അല്ലേ അതെ കളരി പഠിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഇടാ സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഇവിടെ ചേരൂല വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൂച്ച ഉണ്ടോ ഇല്ല അനുസരണയുള്ള ഒരു പൂച്ചയായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ നിന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നീന്റെ മുള്ളി മാത്രം തന്നാ മതി അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം നമോ ഭാഗം ഇവിടെ കൂടാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ കൂടാ ഏതായാലും പെട്ടുപോയില്ലേ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ വയറ് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ കൂടാൻ വന്നാ കുറച്ചും കൂടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ആകാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വടക്കനോ തെക്കനോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു പൂഴിക്കടകനായി പോയി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണി പൊടിയിട്ട പരിപാടിയായി പോയി ഏ പൂഴിക്കടകൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ വേഷം നന്നായിരുന്നു വരവ് നന്നായിരുന്നു 
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശരീരം വിട്ട് ഇളക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നും പലതും പറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്മൈല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഒ എം ആറിന് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാതി ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന നർമ്മം ഏതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ തച്ചോളി അച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പെറുക്കിയാൽ കിട്ടാൻ ഒരു ഇത്തിരി പാടാണ് ഇത് ഇന്ന വിറ്റും മറ്റേ വിറ്റും ആ വിറ്റും നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് വിറ്റുകളുടെ അഭാവം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഡയനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വിടുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഫുള്ളി ഏതോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തലകെട്ടൊരു തട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ആശയം വന്നവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല വിറ്റുകൾ ആലോചിച്ച് ഇതിൽ കയറ്റാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞവരൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചിരിച്ച് പോകത്തോടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലാത്തവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചില ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കീ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ചെണ്ടടിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ചില പാളത്തിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ടോയ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണേലും പിള്ളേർ കളിക്കുമ്പോഴും ഈ സാധനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ഒരു ചെണ്ട ഇരുന്നൊരു ഒരു കേട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ബോർ അടിക്കാതെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ കീ കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ അടിപ്പിക്കാൻ തോന്നും ട്രെയിൻ ഓടുന്നു ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് ചില സാധനങ്ങളോടുള്ളൊരു കൗതുകമാണ് ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൗതുകം മുഴുനീള നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ എം ആർ എന്ന് തോന്നി തമാശ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത കളരിക്ക് അഭ്യാസം ഗംഭീരമാക്കാം കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ പിഷു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചില തമാശകളുടെ കുറവ് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ ഇതിന് ഈ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ആപ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജും ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും ശരിക്കും എവിടെ സ്ഥലം ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആ ഒരു ആ സ്ലാങ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് തമാശയുടെ കുറവ് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം വെച്ച് പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ കാരണം ഒരു വിഷയത്തിൽ നിൽക്കാതെ പലതിലേക്കും ചാടി ചാടി പോകുന്ന പോലെ തോന്നിയത് പക്ഷെ ആസ്വദിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ള നല്ല ലുക്ക് ആയിരുന്നു ശരിക്കും മോയമാറിനെ നമുക്കൊരു കളരി ആശാനായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നല്ല എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വരവും വരുന്നത് മുമ്പ് അവസാനിക്കുന്നവരെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ